小人，为何冒充公子，引我到此？你，你等等！秦王殿下，竟敢夜入常州，擅闯我崔家军将军府。数月不见，崔大将军安好。何校尉，此人三更半夜鬼鬼祟祟潜入将军府，是要胁迫你吐露军情，伺机夺下常州，是不是？不是，老大将军。来人，将这私闯入府的奸细带走。哎，大将军，不是的，大将军。何校尉，擅闯将军府，意图窃取军机。按照我们崔家军的军规，该如何处置？你不是不知道。这几日，你也按照军规禁足吧，免得你私自放走他。将军官去水牢了，我在外头听说了，就想去探探消息，结果被发现了。大将军就派人将我给押了回来，他还跟我说，让小伟你还有我，绝不准踏出这屋子半步，否则的话，就拿我们军法从事。这个李毅，还总说自己是镇西军最好的斥候，悄悄溜进来看我一下，又这样被阿爹打了个正着。那现在怎么办啊？既然是最好的斥候，那他应该不会。不给自己留后手吧？啊！哼！你说你个奸细，上头竟然还给你送早饭，要我看了，就该饿你两天。石头还硬啊！哎，不知道我被困在这里，你担不担心我？不知道你有没有按时吃药？你说你爹那么凶，干脆……等我逃出去，我就带着你私奔，好不好？嗯，嗯，嗯，好啊。你怎么来了？你是为了我才被关到牢里的，我当然要来看看你了。那你刚刚是不是答应我了？我答应你什么了？私奔啊！那我要是反悔了呢？哼！这一次，无论如何，我都不会放你走的。好了，既然看到你是活蹦乱跳的，那我就不担心了。你就在这牢里面好好的待着，等我阿爹消了气，自然会放你出来的。哎，你真。
真走啊？不是在开玩笑吧？喂，真走了？喂，小兵。刚才那个人是谁啊？怎么看着那么眼熟？大将军的亲卫，咱们看着能不眼熟吗？啊，这么年轻就当上大将军的亲卫了？哎，真走了。回来了，我不拿钥匙怎么救你呀、啊？我就知道你不会丢下我。咱们快点走，阿爹不让我踏出房门半步，我是实际掏出来的，估计瞒不了多久。走。嗯。这些钥匙都不在牢里，八成是被我阿爹亲自拿着的，而且有这些镣铐，咱们才好逃出去。走。你竟然敢胁迫我军中校尉助你越狱，崔大将军，我为常州之事而来，我本该堂堂正正登门拜访，但我怕领兵而来，大将军会误会，于是才孤身入府。你这是巧舌如簧，大将军，阿英一夜未眠，让他先回房休息，你要杀要审，我都遵命。放心，大将军如此英勇，绝不是擅杀之人。他不会杀我的，别给我戴高帽子，不要以为拿话捧我，我就不杀你。崔大将军不会的，去吧。你喜欢我女儿，是。大将军，李宁，心仪崔小姐已久，还望大将军能够成全。你若真的喜欢阿英，我也不是不能成全你。真的吗？但你要答应我一件事，只要不违背忠义二字，我李宁上刀山下火海。必为大将军做到。我要你放弃谋夺常州，入赘崔家，接管崔家军，我就将阿英许配给你。大将军，此事我做不到。你是担心入赘崔家，堕了你的威名？大将军何必明知而故问呢？君为陈刚，父为子刚。身为陛下的儿子，我若是入赘了崔家，那就是背弃君府；而崔家竟以皇子为赘婿，朝中上下必然会视作对陛下的羞辱，主辱臣死。那么朝中也必定会主张征灭崔家军，届时天下又陷入延绵战火之中，是为不忠于国，不孝于父，恕李逆难以做到。拒绝的倒是爽快。那什么也不用多说了，回水牢去吧。大将军，晚辈不想回水牢。这可由不得你。大将军，阿英身上有余毒未清，我想留下来多照顾她一些时日，待她康复，我任由大将军处置。好，你能这么想，也算是有情有义。那么，大将军。是答应吗？当你擅闯将军府，又试图越狱，须得遵照我崔家军的军法，受一次鞭刑。我方可免你牢狱。秦王
，是近水牢还是手边刑，这两者你自己选。晚辈自当手边刑。好，爽快。来人，起鞭子。是。大将军，此处离阿营住处不远，我怕打扰他休息，还是到外头去吧。本该关你三十日，今日打你三十鞭抵过，如何？只是请求大将军不要打在我脸上，我不想让阿影担心。行，成全你，别臭脸上。是。程毅打动了他呀。程毅，嗯，我跟他说，常州我不要了，他一高兴就不再管我了，让我进来陪你吧。胡说八道！你要真这么说，哼，那阿爹八成会反问：你以为你带着战西军就能打下常州？上尉一战，焉知胜负？你这学的跟你阿爹一模一样啊！你快点告诉我，你到底跟阿爹是怎么说的？居然能放你进来陪我，嗯，哎呀，我跟他说，你喜欢我，要是你看不到我的话呢，你就饭也吃不下了，药也不愿喝，为了你的身体着想，还是要放我进来陪着你最好。你阿爹虽然不情不愿，但最后还是答应了。我就知道，一定是拿我要挟我阿爹。怎么了？没什么。受伤了吗？没有。你给我看看。你是受伤了吗？没有啊。不对，你把衣服解开。你一个姑娘家怎么能让人解开衣服呢？你不解，我让人把你绑起来，我自己解。不解不解，吃不吃东西啊？我给你弄东西吃。你解开。
堂堂秦王，你就不会端出身份来喝止大将军？你告诉他有君臣之分啊！口口声声说自己是镇西军最好的侍候，那你为什么不拿出本事来一走了之？难道他们还会追杀你到镇西军大营不成？好了，阿姨，别哭了，别生气了。没有生气。你脸都气红了，还说没生气啊？我就不认识你这么傻的人。海莹，你想啊，要是咱们生个女儿呢，千娇百宠的，养的跟明珠一样。突然有一天，一个臭小子翻墙进来，跟我女儿在床上，还偷吻我们的女儿。我要是发现了，我不他一把刀，把他碎尸万段啊！才三十遍，已经便宜他了。谁要跟你生女儿？儿子也行，儿子也行。反正，这事你就不要生气，更不要怪崔伯父了。崔大将军，桃子呢？药煎好了，我去拿给你。我要找他拿药。药煎好了呀。金疮药，伤口都成这样了，如果今天不上药，明天肯定会溃烂的。哎，那我去拿。但是我拿回来。你会帮我涂吗？你爱涂不涂，这么笨的人，让你疼死算了。殿下，要不还是我来吧。快忙去吧，你放心，我不会让这个汤费力溢出来的。可是他那个……哎，桃子，哦，过来过来。不是我。不许拿！再拿，你的伤口就该不好了。那你又不替我涂药，我自己又够不到，当然会痒了。那还不是要给你教训？看你下次还敢不敢？还有下次？哼，难说。你这么笨，想必我阿爹看着你就生气，说不定下次还要打你。哼，下次打我再说吧。我觉得呀，这个汤快好了啊。嗯，你试一试啊。嗯，挑个大的，枸杞，嗯，还有枣，嗯，好了，尝一尝，嗯，怎么样？可以，那你让我尝尝甜不甜呗？还有那么多呢，你自己咬啊。嗯，那药苦不苦，我可是替你先尝了。这汤甜不甜，不能也让我尝一尝吗？让我尝尝。见过大将军，秦王找我何事？李逆，想与大将军商议常州一事。常州已是我崔家军的常州，秦王想要回常州，不如战场上见真章。大将军此言差矣，原本是李逆写信，相请崔家军解常州燃眉之急。如今大将军驻扎常州，李逆虽领兵而来，但，并不愿与大将军兵戎相见。
做了贼人，就是他害了大将军。说，你到底使了什么毒计，害了我们大将军？我说过了，我正与你们大将军说话，他就忽然吐血倒下，我这才急匆匆出来叫人。我若心怀不轨，为何还要出来叫人？你是明知道逃不掉，所以才不逃吧？调弓弩手来，别让他逃了。若是阿爹遭遇了不测，就杀了他。弄清楚，到底是毒还是别的，都未确认。这个人不能杀。事到如今，你还要袒护他？我不是袒护他。阿爹已经奄奄一息，你只是被鬼迷了心窍。秦王是不会害大将军的。为了长征，这个秦王什么事做不出来？此人诡计多端，如果不杀了他，他就会逃脱的。是要做反吗？放了他！放他走已经走了，以他的能耐，我八成是追不上他。你还要拿刀架在我的脖子上？来人！想为受人蒙蔽。放走嫌犯，将他，将他押进水牢。公子，大将军危在旦夕，有什么处罚，公子暂且记下。还是让我先照顾大将军吧。你还知道大将军危在旦夕？押下去。是一时心急，要不让他留下来吧。闭嘴，公子。来人！公子，把桃子也带下去，关起来，静候发落。公子，公子，公子现在被重兵关押，暂时救不出。我们先撤。
你受委屈了，但今日，你当着众人的面，拿刀胁迫我，无论如何，我必须对你有所处罚。公子不必巧舌如簧，变故猝起突然。公子就是想趁机除掉李密吧？阿影，你为何如此相信李密？他为了常州谋害阿蝶。事实已经清清楚楚的摆在眼前，你为何不肯相信？事实何为事实？李宁为何要谋害阿爹？他就是为了要夺回常州。一应细节，我已经命人细细查问了。可是李宁的嫌疑明明最大，你不能因为袒护他而放了他。我们不说这些话了，好不好？你还没有吃东西呢。我命人做了你爱吃的菜，你先吃一点。我要去看阿爹。阿英，你把饭吃了，我就陪你去。你如此忧心阿爹，整日不眠不休，茶饭不思。若是阿爹知道了的话，也会忧心的，对不对？公子，你们先下去吧。公子，何校尉他？无妨。校尉是被人蒙蔽，如今已生悔，自己错了。下去吧。是是。阿爹，无论是谁把你害成这样，我都一定会查明真相，为您报仇。我留下来照顾阿爹吧。不行，阿英，阿爹出了这样的事，我们大家都很难过，又十分警惕，只怕还有人想对父帅不利，所以才定下了轮流值守之策。阿英，你先回房去，好好睡一觉。明天一早，我再带你过来看富帅。你说话算数吗？我当然说话算数了。嗯我觉得咱们不如直接杀进长州城，抢了崔大将军出来，然后好好救治，再跟那些人说，这个崔大将军不是你害的。傻呀你！咱要真这么干了，那是不是得先打长州？那打了长州，石七郎他油嘴都说不清了，到时候崔家军定然视咱们为死敌啊！石七郎，桃子，你怎么来了？你们家校尉呢？他怎么样？校尉被关起来了，公子派了重兵把守，他还想要把我也关起来。我想了想，就先脱身，和耳朵一起过来，想着先跟你们会合，看看有没有办法能查清此事。崔大将军到底被谁谋害？他是受了内伤，还是中了毒？他八成是中了毒。中了什么毒？匆匆忙忙的，还没有诊治清楚，公子就派人把我押走了。嗯、阿英，阿爹出事之前。曾找我谈过心，说让我认祖归宗，改回柳成风这个名字。他还说，我仍旧是他的儿子。阿爹跟你说过此事吗？起初，阿爹以为你死了
，伤心万分。确实跟我说过，觉得这么多年以来，一直让你顶着崔林这个名字，对不起你，也十分后悔，没能让你做回自己。这次阿爹也跟我提到了，阿爹还说。让我改回柳成风这个身份之后，与你成亲。阿爹还说了，若是我们能生得几个孩子，长子就姓柳，其他的孩子就姓崔，这样不仅我们柳家后继有人，崔家也有了。阿阳，阿爹这样一心一意为我们打算，只可惜。他老人家还没有将此事办妥，就被林毅给暗算了。公子，阿爹当真这样说过吗？当然。阿阳，我们两个人拜堂成亲吧。这样你就是我的妻子。上次你胁迫我一事，军中就再也没有人敢说三道四了。而且我们两个人成亲之后，你就可以名正言顺的照顾阿爹了。阿爹如今人事不省，危在旦夕，你居然要和我成亲？万一阿爹一高兴，就好起来了呢？阿爹如此安排。我不愿意，阿爹是不会做如此安排的。你若是不信，可以等阿爹醒来，你亲自问他。我说过了，阿爹是不会做这样的安排的。你最近日夜忧心阿爹的身体，忧心的都傻了。你放心吧，我们的婚事，我自会好好安排。你唯一要做的。就是等着做新娘子，好好看着小伟，不能让他踏出房门半步，要弓弩手来，重兵严守这个院子。我连一只苍蝇都不想看见。是是。吉时将近，咱们还是速速装扮起来吧。刘成风呢？叫他进来。新娘子，今儿是大喜的日子，您这马上要嫁给崔公子了，这是天大的福分呐、啊！去把崔公子叫进来，我有话问他，不然今天这个亲是绝对结不成。新娘子，叫他进来。是。你怎么还不装扮起来呀、啊？误了吉时，可就不好了。是你，是你，对不对？你到底给阿爹下了什么毒？<笑>你看你，你这是欢喜疯了，怎会开始胡言乱语了呢？
不久前我在常州遇刺，有人冒充你引我出来，但是只想掳走我，不想伤我性命。当时我就觉得蹊跷，引我上钩的人就是你，对不对？此刻也是你指使的，对不对？阿英，不要再说胡话了。我从十几岁以来，就一直盼着有这一天。今天是我们大喜的日子，你马上就会成为我的新娘子。待我们成亲以后，我一定会好好对你，也会去杀了李密，给阿爹报仇。给阿爹报仇，刘成风，你骗得了别人，骗不了我。你给阿爹下的毒是不是？阿爹一直把你当做自己亲生的儿子，我也从小把你当做兄长一般。你到底是有多狠的心，才能下的是这样的毒手？阿英，你看，这是我亲手为你做的簪子，今日终于有机会。把它作为定情信物送给你了，拿开！阿英，你可不要乱动啊，我怕我会伤着你。万一你受了伤，阿爹知道了，他老人家有什么不测怎么办？你居然敢拿阿爹威胁我！只要你乖乖与我成亲，阿爹就会高兴。若是因为阿爹担忧你，阿爹有什么不测的话，你给我滚！再好好休息一会儿，我还要请阿爹出来，亲自见证我们拜堂成亲。你敢？你敢动阿爹半分私事？只要你乖乖与我成亲，阿爹就一定会好好的。来人，奴婢在。给校尉整理好衣冠，等吉时一到，就带他去洗汤。是。无罪不归，感谢大将军身子尚未痊愈，不然便是双喜临门的。阿爹。今日是我和阿莹成亲的日子，您看看这满院的宾客，都是来祝贺我们的。阿爹，虽然您还病着，但是儿子还是想让您亲眼见证我们的喜事。
自己靠自己，才能得偿所愿。今日抬你出来，就是想让你亲眼看一看。如今，崔家军是我的，你的宝贝女儿也是我的。阿爹，从今往后，我会好好继承您大侠的基业，也会好好守护您的宝贝。阿叔，小这杯酒，儿子敬你。喝完这一杯，儿子就要和阿莹拜堂成亲了。这一杯，儿子就要和阿英拜堂成亲了。神志不清，来人，把他送回屋内。公子，公子，女子，老夫万万没想到，竟有一日养虎为患。自己，就凭你们！这是大将军啊！大将军，小心啊！
借着成亲把金硕人混进来了，枉我们如此信任他。石启郎都说了，他压根儿就不是什么崔公子，他叫柳成风。大哥叫崔公子也没错呀，他现在不还是假冒崔公子？但他叫柳成风，崔公子，柳成风，崔公子。哎哎哎竟然勾结金硕人，你这是将我们崔家的血海深仇报出脑后吗？崔姨，事到如今，你又何必给我上演这种父慈子孝的戏码？我问你，你有曾真心过吗？你有曾真心把我当成你的亲生儿子吗？不过是利用。崔家和皆硕的血海深仇，与我有何干？好，我崔姨并没有儿子，我只有一个女儿。是真正的翠林，他一直以翠林的身份在军中，我也一直把他视作亲生儿子。今日他既然引入外敌，不愿再做我的儿子，那我崔姨只有一个女儿了。翠林是我崔姨的独生女儿。但他胜过世间万千男子。刘成风，既然你勾结杰硕给我下毒，被逆人伦，引入外敌，不忠不义不孝，如今事已败露，你还不束手就擒？你以为你今天能抓住我吗？这些箭头上有蓝光，想必是涂有毒药的。李宁，你被身份所拘，无法带大军进城。就凭你们几个。抓住我吗？我要杀了你这个叛贼！阿爹，大将军，没事吧？嗯，没事。放心，城外有珍惜君子。今日再战，必定是两败俱伤。放柳成风走。带人出城，你正好接上。慢点。
。阿弟，嗯，我叫桃子来给您转脉吧。不用不用，我没事。桃子说了，解药是他自己调的，要想是慢慢解毒，最好不要动武。等我一发现是那逆子，我就忍不住，居然和杰说勾结。他明知道我们崔家跟杰叔有血海深仇，哎呀，不知他为何变成如今模样。枉我将他当做亲生儿子这么多年。阿爹，别难过了。阿英，我和你阿娘成亲十几年才有了你，虽是为了避免朝中辖制，再次我一位夫人，才对外宣称生的是个男孩。但我和你阿娘还有一种私心，就是要将崔家的一切都留给你。只是这世道以男子为贵，没有女儿继承家业的先例。尤其是军中更是没有，宣称你是个男子，才能真正的让你拥有崔家的一切。我明白的，阿爹。自我懂事起，您就把这些都清楚明白的告诉过我。这也是我自己的选择，我不觉得辛苦。只可惜呀、啊，柳成风也好，崔礼也罢。若是能全心的辅佐你，那是再好不过了。可惜人心殊异，就算我已经有所提防，但一个个最后还是露出了狼子野心。阿爹，你已经为我做的够多的了。阿英，今日把你的身份公之于众。日后怕是会有更多的麻烦找上门来。阿爹知道你聪慧果决，远胜常人，但作为父亲，心中还是忐忑，只怕没有照顾好你，日后有何面目去地底下见你阿娘？阿爹。您不必担心，我可是您的女儿，就算有再多麻烦找上门，又能如何？您的女儿岂是会被世俗拘束之人？说得好，如今是今时不同往日。就算全天下的麻烦都找上门来，你我父女二人又有何惧？就是。别担心了，阿爹。见过大小姐。见过诸位将军。昔日。朝中以我无子，非要赐我一位夫人。我与卓金间谍情深，所以生得女儿后，只说生了个儿子。后来朝中时局变幻，就一直没对诸位同袍直言相告。其实崔林是我的独女。原来如此，大小姐素日在军中，虽脱名何校尉，但所作所为，皆是我们亲眼得见。金国不让许美，我等定然竭力辅佐，绝无二心。请大将军放心。何小培将军，按照你的吩咐埋伏在城外，果然遇到这个柳成风带着接硕人，我们杀了他个措手不及。可气的是
，他们的毒药太厉害了，虽然砍了不少人，还是让那个柳成风那家伙给跑了。此人已经丧心病狂，还勾结外敌，皆说善于用毒，日后切切小心。是。哎，那不是那个何校尉吗？哦不，呃，是崔家大小姐来了。<笑>崔小姐辛苦了。包大哥辛苦了。哎呀，都是自己人，替崔小姐杀敌啊！我们镇西居的兄弟们乐意。嘿嘿哎，那我就先走了啊！你和十七郎慢慢聊啊。嗯。嘿今日幸亏有你。都是自己人，替崔小姐杀敌，不仅我们镇西军的兄弟乐意，我也乐意。贫嘴。刚才老包说，劫杀了不少劫说人，不过还是让柳成风给跑了。柳成风居然跟劫说勾结，我们崔家跟劫说世代血海深仇。从此以后，他不是我兄长，而是我们崔家的仇敌。虽然不应该，但也想说。听到这句话，心里还是挺舒服的。你还没有告诉我，你是怎么样发觉阿爹中毒的，又是怎么样察觉柳成风的谋算，跟阿爹约好了里应外合、啊？那日我回到军营之后，琢磨此事，越想越不对，于是便跟陶泽前回府里，想弄清楚大将军到底中的是什么毒。是你也中过接受的毒，而你当时又看见了柳成风，所以我怀疑大将军中毒多半与他有关。大将军起初也不愿意相信是他，直到后来发现真的是他。阿爹真的很伤心。小姐，你这样真的很好看。只是我却担心，你平常都在崔家军营男装饰，猛然一下这样打扮，你说他们会不会不习惯呀、啊？现在阿爹已经告诉了全天下的人，我就是他唯一的女儿。既然这样，那干脆就堂堂正正的，以我本来的面目示人，作为阿爹的女儿。我一定会让他骄傲的。嗯，快站起来看看。嗯，真好看，还是你选的好，很衬你的肤色。李逆，见过大将军。秦王有何贵干？还是常州之事。李逆想与大将军聊一聊常州。秦王刚刚救了老夫的性命，所以来谢恩求报。不敢。当初是谁传信给我们崔家军，请我们来救裴元的？秦王不会忘了吧？大将军仗义援手，李逆感激不尽。只是时过境迁，大将军占据常州，不仅被朝廷诟病指责，亦得提防孙敬。况且，这常州与洛阳、建州、并州，乃至平凉、营州，皆相隔甚远。崔家军被牵制在此，只怕得不偿失。你该不会想说，既然常州这个烫手的山芋我捏在手中无用，不如还给你。大将军，若是以喂养来换取洛阳与常州呢？秦王所言何意？喂养虽不归我节制，但喂养就在平凉左近
，军民事务，也由我这个平凉大将军管辖。你是打算用我的东西来换我的东西，还以一易二？明正，才能言顺。魏阳虽在平凉左近，但朝中在幽州府亦有驻兵。若由朝中下旨，大将军节制平凉、魏阳两府。从此，大将军便能名正言顺，总理平凉与未央两府事务，崔家军后方一稳故物人。大将军，意下如何？既然如此，那只要朝中下旨，未央教我节制。我便退出常州，但是洛阳，那是万万不可。大将军爽快，李逆虽有为难之处，但也会即刻向朝中请旨，只提常州，不提洛阳。大将军请放心。好，秦王。常州事了，你可以回京都复命了。不瞒大将军，李逆还有一事相求。何事？李逆想请崔小姐领崔家军，与我一起共赴潼关剿灭孙坚。你还想让我女儿带兵跟你一起去打孙坚？秦王，你这如意算盘未免也打得太响了吧？孙坚一日不出。不仅是朝廷的心腹大患，大将军也会深受其妨碍。大将军当初以秦王之志出兵南下，如今暂居常州，并重兵把持洛阳，朝中难免会议论纷纷。只要大将军同意崔家军与我一起共赴潼关，剿灭孙庆，收复潼关，那么朝中的议论自然会平息大半，且天下人皆会称赞大将军忠义。如果我不答应呢？那么李逆自取潼关后，只怕朝中会命我李逆与大将军相战。到了彼时，李逆再无半分推辞之理，且朝中定会以收回东都为先。秦王不妨试试。老夫还从未与秦王兵戎相见，真想见识见识秦王排兵布阵的章法。与崔家军为敌。是我万万不愿之事。大将军心里也清楚，潼关是两京所要，除了潼关，两京再无险可守。只要大将军答应崔家军与我一起共赴潼关，那朝廷必然会对崔家军的猜忌之心大减。还望大将军能够成全。不用我女儿跟你去，我和你一起去潼关。果不其然，我先前与阿莹商议时，她告诉我，大将军必然会说出此番话语。我问阿莹该如何作答，阿莹告诉我，只说他与我已商议好，他愿意与我一同前往。既然你们已经商量好了，还问我做什么？这么说，大将军是答应了。多谢崔伯父，谁是你伯父？虽出手相助，但常州城外，镇西军依然虎视眈眈，不得不防。他是皇帝的儿子，奉旨而来，怎能轻易与之联手？阿英，这天下那么多男子，你为何偏偏对他另眼相看？阿爹，他值得我另眼相看。如今局势晦暗难明，孙敬虽败，仍举潼关。三个皇子鼎力相争，秦王功高勋重，树大招风。秦王虽是不是奇才，但绝非良配。阿莹，你
当真想好了，要趟着浑水。爹，我喜欢林念，他也喜欢我。这世上虽然有那么多男子，但是能入女儿眼的只有他一个。小姐文武兼备，又是咱们大将军的女儿，哎，你们说，得什么样的人才能配得上她？要我说啊，秦王就不错。想想自起兵秦王以来，秦王率领镇西军，那是所向披靡。别的不谈，就说提携潼关那一战，那真是百年未有的帅才。秦王虽好，可是他是皇帝的儿子，咱们大小姐应该坐堂招夫啊！哎，对对对对对，坐坐坐。听见了吗？他们都觉得只有我才能配得上。我只听到他们说希望我坐堂招夫，殿下身为皇子，愿意入赘我们崔家吗？什么皇不皇子、秦不秦王，我都不想当，也不在乎。哎呀，咱们回劳兰关吧，在那拜堂成亲，生个七八个娃娃，一半跟你姓，一半跟我姓，不娶不嫁。不招不赘，可好？你想得倒美，谁要给你生七八个娃娃？那就四个，最少四个，两个跟你姓崔，两个跟我姓李，怎么样？你要再胡说八道，小秀把你嘴给撕了、嗯！小说嘴，就死就死就死！不是。